সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন দর্শক আপনারা জানেন যে নিয়মিত এই অনুষ্ঠানে আমরা সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আমাদের সাথে দুজন অতিথি থাকেন আজকে যারা আছেন তাদের সাথে চলুন শুরুতে পরিচিত হই তারপরে আলোচনা যাওয়া যাবে আমার ডান দিকে রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী মাস্টার অফ ল মোহাম্মদ এম মজুমদার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে একই সাথে কমিউনিটি লিডার নজরুল হক তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন তিনি সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্যে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আজকে কথা বলব তার বেশিরভাগটি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় যে অগ্রগতি এবং যে আলোচনা সমালোচনা চলছে এই সব কিছুই কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানে উঠে আসবে আমরা শুরুতেই মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনার কাছে যেতে চাই আমরা দেখেছি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে যে মনোনয়ন দিয়েছেন সেই মনোনয়ন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন কলোরাডোর যে বিচারপতি তিনি সেই বিচারপতিকে ঘিরে আবার ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অসন্তোষ আমরা দেখছি তো এই প্রেক্ষিতে আপনি কি বলবেন যে পরিস্থিতিটা আসলে এইটাকে কীভাবে বিস্তীর্ণ করবেন এর আগে বারাক ওবামা তিনি একজনকে দিয়েছিলেন নমিনেশন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি নিয়ে কোনো শুনানিও হতে পারেনি কি বলবেন গুড পয়েন্ট প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যে নমিনিকি নমিনি করেছিলেন বিচারপতি হিসেবে রিপ্লেস করার জন্য তাকে রিপাবলিকান পার্টি টেন মান্থ কথাও বলতে দেন এটা এই নিয়ে কোনো আলোচনাও করে নাই তো আপনারা জানেন আজকে সারা দিন ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনিয়ররা বলে এসেছেন যে আমা আমাদেরকে কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি আমরাও আমরা ওই 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 রকম পদক্ষেপে নেব আমরা তাকে তারা অপোজিট করবে বা ডিক্লাইন করবে কনফার্মেশন করবে না এই কথা ওই কথা বলে নাই হার্ড লাইন আক্স ইন অল দি কোয়েশ্চেন নেসেসারি অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ইন অর্ডার টু ডু এ কনফার্মেশন প্রসেস সো ইট উইল বি ভেরি হার্ড ব্যাটেল অ্যান্ড ইন ইন রেসপন্স আপনারা শুনছেন ট্রাম্প বলেছেন গো নিউ ক্লিয়ার দ্যাট মিন্স ইউ গো ডেসপারেট মেট ইট মেক ইট হ্যাভ এন অ্যান্ড ইস আপ টু ইউ হাউ ইউ গো ডু ইট বাট প্রেসিডেন্ট ওয়ান দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল টু বি দি সুপ্রিম কোর্ট নামে নেই আচ্ছা তো এই বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আপনার কাছে শুনব নীল গোস্বাজ যিনি মনোনীত হয়েছেন তার সম্পর্কে ডেমোক্রেটদের যে অভিযোগগুলো আছে সেটি এক ধরনের এর তারপর আপনার বিবেচনায় যে সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত সম্মানিত একটি জায়গা সেই জায়গাতে বিচারপতি হিসেবে এই মনোনয়নটিকে আপনি কীভাবে দেখেন Well, first of all, he is, uh, uh, our record, what you see, is very, very conservative. Among, he can be with you, throughout his life, he is the only person who is in the case record. He is the only person who is in the case record. He is the only person who is in the case record. He is the only person who is in the case record. He is the only person who is in the case record. ছিল কি না এগুলো এগুলো কনফার্মেশান ফসেজে আসে এবং দে আর ডুইং দে আর ডুইং তারা ভেরি সিরিয়াসলি ইনভেস্টিগেট করতেছেন ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটররা এই বিন কি কিছু কিছু আপনার রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর সো কনফার্মেশান ফসেসটা ইজ গোয়িং বি ভেরি হাইলি স্ক্রুটিনাইজড এবং যদিও কেউ বলে না কেন করবে না ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর ভেরি আপসেট বিকজ ও বারাক ওবামা যখন একজনকে নমিনেশন দিয়েছিলেন তারা এটা হিয়ারিং হিয়ারিংয়ে পর্যন্ত যায় নাই হিয়ারিং করতে দেয় নাই সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ভেরি দিস ফার অফ দ্য রিজন দে আর ভেরি ভেরি আপসেট আচ্ছা এই যে বিচারক যিনি নিয়োগ মানে মনোনীত হয়েছেন নিয়োগ প্রক্রিয়া সামনে আসবে তো এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যে বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত আমি একটু ধন্যবাদ ধন্যবাদ টিভি বাংলাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে এই যে প্রক্রিয়া বিচারক নিয়োগ এবং মনোনয়ন এটা খুবই খুবই সুন্দর একটা প্রক্রিয়া আসলে সব দেশে এগুলো নাই তো এই বিচারপতির ব্যাপারে আমি আসলে কিছুটা আশাবাদী কিছুটা অপটিমিস্ট কারণ উনি কিন্তু এর আগে যখন নিয়োগ প্রাপ্ত হচ্ছিলেন যে স্টেট লেভেলে ওনাকে যে নিয়োগ দেওয়া হয় তখন ইনোনোমাস এটা আসছিল এটি কিন্তু প্রেসিডেন্ট বলেছেন হ্যাঁ বলেছেন এবং এটা একটা ব্যাপার যে কোনো পার্টি যেহেতু তাকে বাধা দেয় নাই তখন তখন পর্যন্ত ওনার রেকর্ড খুব ভালো ছিল কিন্তু তারপরে এই ওই নিয়োগের পরে থেকে আজ 
পর্যন্ত একটু আগে যখন মজুদ স্যার যা বলেন যে এই রিসেন্ট ওনার রেকর্ড কি এটা অবশ্যই দেখার ব্যাপার এবং ডেফিনেটলি ডেমোক্র্যাটরা কেউ কিন্তু চট করেই কোনো কিছু নেগেটিভ কিছু বলেন নাই এবং এটা হি শুড বি গো থ্রু দ্য এক্সট্রিম স্ক্রুটিনি অ্যান্ড বাট এখানে একটা ব্যাপার আমরা ভালো করে জানি যে এখানে দুইটা ধারায় বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয় একটা হলো কনজারভেটিভ একটা রিপাবলিকান এবং সরি এই লিবারেল এখন যেহেতু ওবামা ভারাক ওবামার ছিল উনি লিবারেল ক্যান্ডিডেট এখানে আমরা এটা আশাই করতে পারি না যে কোনো লিবারেল আসবে যেই আসুক এই যেহেতু হাউস এবং প্রেসিডেন্ট সেখানে কনজারভেটিভই আসবে এবং কনজারভেটিভ মধ্যে উই হ্যাভ টু গেট বেস্ট আউট অফ ইট তো সেই হিসেবে আমি এখানে কিছুটা আশাবাদী যেহেতু উনি আগে ইনোনোমাসলি হয়েছিলেন এবং দুই পক্ষ সাপোর্ট করেছে হয়তো উই ওপেন মাইন্ডেডভাবেই ওনার কাছে ভালো কিছু আশা করতে পারা যায় এবং এটা অবশ্যই যদি হাউস প্রসেসের মাধ্যমে যান আমি মনে করি যে এটা খুব একটা খারাপ ফিক না তার অন্যান্য ফিকের চেয়ে মনে হয় এটা একটু ভালোই আচ্ছা আপনি কি বলবেন আমি এখন আমি কনক্লুশন না গিয়া প্লাস ইট ইন দ্য কনফার্মেশন ফার্স হিয়ারিং এ ওনার সমস্ত রেকর্ড বেরিয়ে আসবে ইফ দ্য রেকর্ড শোজ দ্যাট মোর অর লেস হি ইজ ইজ অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড অ্যান্ড গুড ফর দি আমেরিকান পিপল অ্যান্ড দি জুডিশিয়ারি সিস্টেম বাট রেজিমি ওয়াইজ ইভ এক্সিলেন্ট রেজিমি ইভ লর লর অফ লর অফ গুড গুড রেজিমি ওনার নো ডাউট অ্যাবাউট ইট বাট এটা ডিপেন্ড করবে জাস্টিসদের কাজেও জাজমেন্ট দেওয়া এবং হাজার হাজার জাজমেন্ট উনি দিয়ে আসছে ওই জাজমেন্টগুলো দেখা হবে হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ ইজ অবজেক্টিভ হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ ডুইং সো এবং সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস আর লোয়ার কোর্টের জাস্টিস ইজ হিউজ ডিফারেন্স দিস পিপল এরা 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 ল্যান্ডমার্ক হয়ে থাকবে কারণ এই দেশের জুডিশিয়ারির সোর্স অফ ল হল দুইটা ফার্স্ট একটা সোর্স অফ ল কংগ্রেস ফার্স দি ল অ্যানাদার সোর্স অফ ল হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে ডিসিশন দে ইট ইজ বাইন্ডিং অফ অল দি অল কোর্ট ইন দি অফ দি কান্ট্রি সো এই জন্য এই এই যে এই জন্য এই এই কনফার্মেশন প্রসেসে ইজ ভেরি 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 ডিটেল এবং এবং ইন ডেপথ সো আশা করি কনফার্মেশন প্রক্রিয়া তার নিজস্ব গতি দিয়ে চলবে অ্যাট দিস টাইম আমরা জানি না এটা এটা নিয়ে তারা ডেমোক্রেটিক পার্টি কত সিরিয়াস হয় তবে ট্রাম ইজ ভেরি সিরিয়াস যদি এবং দেয়ার ইজ এ প্রসেস ইভেন ইভেন ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি নাও করে স্টিল দেয়ার ইজ এ প্রসেস আপনার রিপাবলিকান পার্টির সিনেটাররাও তাকে কনফার্ম করিয়েও কিভাবে আমরা তো জানি যে বিলি বাস্টার যে পদ্ধতিটা আছে সেখানে অন্তত ষাটটি সিক্সটি সেখানে ভোট প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে বাহান্ন আর আটচল্লিশ যদি অবস্থানটি হয় তাহলে এই যে একেবারে খুব অ্যাডামেন্ট হয়ে যে কথাটি বলা হয়েছে যেটা করতেই হবে সেটি কিভাবে বাস্তবায়ন তাহলে কি আইনের পরিবর্তন আনতে হবে না করতে হবে ইন সেন্স বুঝেছে যেমন একটা গভর্নমেন্ট যখন ফর্ম করা হয় এই গভর্নমেন্ট ট্রাম ইজ দি প্রেসিডেন্ট তো ওনার সাথে যে সিনেটর আছে ওনার দলীয় লোক আছে ওরা দে হ্যাভ টু দে হ্যাভ টু ওয়ার্ক ভেরি ভেরি হার্ড ক্লোজলি উইথ দি ডেমোক্রেটিক আইল অফ দি সিনেটরস টু ফাসু দেম টু কনভিন্স দেম অর টু থ্রেট দেম হিজ এ হ্যাভ ইট ডান গেট ইট ডান গো টু দ্য নিউক্লিয়ার তার সিগনাল হচ্ছে গেট ইট ডান সো সো দেয়ার উইল বি সাম ওয়ে দে উইল দে হি উইল গেট ইট ডান মানে আপনি কি মানে আপনাদের দুজনের কাছ থেকে আমরা এই মানে যিনি মনোনীত হয়েছেন সে বিচারপতি সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্যই কিন্তু আমরা শুনেছি সেক্ষেত্রে এই ইতিবাচক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আপনারা কি মনে করেন যে ডেমোক্রেটরা সে হার্ড লাইনে যাবে যে কোনোভাবেই ওনাকে মনোনীত করা যাবে না যদিও কিন্তু আপনারা যেটি বলছিলেন আপনার চাকসুমার সিনেট ডেমোক্রেটিক মাইনর সিনেটের মাইনরিটি লিডার তিনি বলছেন মনোনীত এই প্রার্থী কাছ থেকে বলিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ বিচারক তিনি হতে পারবেন এটি তিনি মনে করেন না একই সাথে আমরা আরও অনেককেই মানে দেখেছি তার সম্পর্কে খুব একটা মানে ডেমোক্রেটদের ভালো মন্তব্য করছেন না না ডেফিনেটলি আমি বললাম তো এটা হার্ড স্ক্রুটিনি হবে এবং ছাক সময় যেটা বলছেন এটাই আসলে ডেমোক্রেটের দলীয়ভাবে অবস্থান আর পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট যেটা সে মানে তো আত্মবিশ্বাসী কথা বলার কারণ হলো আমার মানে উনি ধরে নিয়েছেন যে আমি হাতে গুনে এই যাবেন বললেন সেভেন সেনেটা এরকম হাতে গুনা কয়েকজন উনি পেয়েই যাবেন অনেক সময় এইগুলোকে বিভিন্নভাবে এটা এখানে একটা লবিং কাজ করে পিছনে এবং বিভিন্ন সময় ওরা রিচ আউট করেন ক্রস দ্য লাইন প্রেসিডেন্ট যখন পার্সোনাল কিছু কয়েকজনকে রিচ আউট করবে এবং এটা পার্সোনালি রিচ আউট করা হয় যেমন বুশ এরকম ইরাক যুদ্ধে যাওয়ার সময় রিচ আউট করছেন এবং যখন একজন ডেমোক্রেটকে পার্সোনালি হোয়াইট হাউসে কল করা হবে বিভিন্ন ধরনের এখানে কানেকশন হয় আন্ডারগ্রাউন্ড এখন উনি হাতে গুনা কয়েকজন পাওয়া ওনার কাছে খুব 
ডিল না এ ধরনের একটা হয়তো ইঙ্গিতও বা থাকতে পারে দলীয় একটা অবস্থান আছে কিন্তু হয়তো ওখানে থাকবে ওখানে অনেক ককাস আছে সো ওই হিসেবে হয়তো সে মনে করছে যে আমি এটা পেয়ে যাব তবে ভোট দিয়েছে আমি <laughs> তুমি আমার এজেন্ডায় ভোট দিবা আর তুমি যদি আমার অলওয়েজ কার্ড করো আমি তোমাকে কার্ড করবো তো এরকম তাদের ভিতরে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু আমরা আমরা দেখেছি বারাক ওবামার সময় অনেক উদ্যোগ অনেক নির্বাহী আদেশ তিনি প্রতিপালন করতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি রিপাবলিকানদের বাধার মুখে তো তো ক্রমাগত হয়েছে তারা তাকে ডিসক্রিমিনেট করা হয়েছে কারণ সেই ইতিহাস আর আরেকটা অস্বাভাবিক ইতিহাস বারাক ওবামাকে তার নির্দলীয় লোকও যদিও সাপোর্ট করছে সে আজকে দুঃখের সাথে ওপেনলি বলতে হয় সে একজন ব্লাড প্রেসিডেন্ট হিসাবে কেউ তাকে টলাইট করে নেই ইভেন তার দলীয় লোকেরা যদিও যদিও দল মন থেকে টলাইট করা আর মানার সাথে মেনে নেওয়া ভিন্ন ছিল তাকে ইভ ইউ ওয়াজ ফুলিং ইজ ল্যাক ডাউন কি ওয়াজ এভিবডি হাতে তালে দিচ্ছে উনি ভালো কাজ করছে তখন আসল কাজে ওনাকে ভোট দেওয়া হয় নাই ওনাকে কাজ করতে দেয় নাই সো এটা এটা আমেরিকান আমেরিকান ইতিহাসে অত্যন্ত লজ্জাজনক অত্যন্ত দুঃখজনক একটা ভেরি কনফিডেন্ট ভেরি গুড প্রেসিডেন্টকে তার এজেন্টটা বাস্তবায়ন করতে দেয় নাই তাদের নিজ দলীয় লোকেরাও নিজ দলীয় লোকেরা যদি সিরিয়াস হইত লাস্ট সে আই উইল টেক ওয়ান সিনেটার ফ্রম মাই সাইড ওইরকম সিরিয়াস হওয়া আর সমস্ত সাওয়া সাওয়া ডিমান্ড করি সাওয়া কৌশল আদায় করা আমি বলবো ওনার লিডারশিপকে ওনার বারাব ওবামাকে তার দলীয় লোকেরাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমর্থন দিয়ে নেয় কী বলবেন এই বিষয়টা তার হ্যাঁ উনি উনি অনেক বাধার মুখে হয়েছে হি ওয়াজ এ থ্রু লিডার বারাক ওবামাকে যদি এক কথায় আমি বলি বলবো যে এক ক্ষণ জন্ম আরেক বা আরেক বারাক ওবামা আমাদের এই একশো বছরের জন্মে কিন্তু এটা এটা সবাই সন্দিহ সন্দিহান এখানে লিডারশিপ ওনার ছিল সবই ছিল এবং রিচ আউটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু পাওয়া সেখানে যে ভূষের যে একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে একটা প্রথমে শুরু থেকেই অ্যাডভান্টেজ আপনি যদি দৌড় দেওয়ার সময় হান্ড্রেড মিটারে যে আপনি প্রথমেই আগায় থাকেন আপনাকে একটা আগায় রাখা হয় তখন আপনি কোনো রকম দৌড় দিলেই দৌড়ে যাবেন আপনাকে প্রথমেই যে পিছনে রাখা হয় আপনি যতই দৌড় আনাতে পারবেন না সেটাই হয়েছে বারা কমার ক্ষেত্রে ওনার কাছে অনেক ভালো ভালো এজেন্ট ছিল ভালো ভালো আইডিয়া এবং আমি এখনও মনে করি যে হিস্ট্রি উইল রিকগনাইজ হিম এজ এ গুড প্রেসিডেন্ট ফ্রম টু আর্নি থার্ড ইয়ার্স ফ্রম নাও ফর লারো থিং for Iraq, Iran or Cuba or even Obama here. But right now, they're trying to make him look where he's a failure. And it is easily, the president who reached out across the aisle and said, Chak Shumar, okay, I'll do something for your district or your mm-hmm. state. He will go. That's, that's how it goes. ওকে সো নানাভাবে সেটি হতে পারে আবার মানে সেই প্রক্রিয়াটির দিকে নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্টি থাকবে আমরা কি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফেরও আসব ফিরে এসে বাকিটা আলোচনা করবো আরও একটা আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর ফিরে এসে বাদ বাকি আলোচনা আমরা করব সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরও একবার টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের টিভিএন স্পেশাল অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম এতক্ষণ আমরা কোনো যান্ত্রিক কারণে ফেসবুকে যে আমাদের সরাসরি সম্প্রচার সেটি হচ্ছিল না এখন এই মুহূর্তে আমরা ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারে আছি এবং সাথে সাথে অনেক দর্শক যুক্ত হয়েছেন আমরা ধরেই নিতে পারি আসলে অনেক অপেক্ষা করছিলেন কখন অনুষ্ঠানটি শুরু হবে এবং আপনাদের আগ্রহর ব্যাপারে আমাদের শ্রদ্ধা আছে এ কারণে আমরা চেষ্টা করি সবসময় আপনাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের মতামতগুলো যে কোনোভাবেই যেন প্রতি 
প্রতিফলিত হয় আপনাদের প্রশ্ন আপনাদের ইচ্ছা আপনাদের চাওয়া পাওয়ার বিষয়গুলোকেও আমরা এখানে সংযুক্ত করার চেষ্টা করি সব সময় হয়তো বা আমরা সেভাবে আপনাদের মতো করে এই কথাগুলো হয়তো বা তুলে ধরার চেষ্টা করেও পারি না সেই ব্যর্থতা নিয়েই আমরা বলি যে আমাদের চেষ্টার কিন্তু কোনো ত্রুটি নেই আমরা চাইব আপনারা ফেসবুকে আমাদের এই ফেসবুকে মতামত প্রশ্ন দেবেন আমরা আবার একটু আলোচনায় ফিরতে চাই এবার আমরা আসবো রেক্স টিলারসন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে চূড়ান্ত হয়েছেন তার মনোনয়ন সুতরাং আমরা তার এ তাকে সেক্রেটারি স্টে অফ স্টেট হিসেবে দেখব তো রাজনৈতিকভাবে তিনি সেই অর্থে অভিজ্ঞ নন কিন্তু ব্যবসায়ী হিসেবে কিংবা নানাভাবে তিনি কিন্তু খুব আলোচিত এবং পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব কি বলবেন এই নিয়োগের বিষয়ে বল এই নিয়োগের বিষয়ে বলবো আমি হিজ কনফার্ম ইজ এ সাকসেসফুল বিজনেসম্যান অ্যান্ড ট্রাম্প এখানে একটা কথা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আজকে সেটা সিএনএন এবং সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফসার হচ্ছে ট্রাম্প তাকে ইন্ট্রোডিউস করার সময় বলছেন যে র্যাক্সের প্রতি তার এক্সপেকটেশন এবং বিশ্বের এক্সপেকটেশন স্পেশালি ট্রামের এক্সপেকটেশন হচ্ছে হিউল 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 রেজল্ভ হিউল ব্রিং দি কনশাস রেদার দ্যান কমপ্লিট সো ট্রাম রিয়েলাইজ করছে ইয়ামেন ইয়ামেন ক্যাজুয়ালিটির পরে ট্রাম কুইকলি রিয়েলাইজ করছে যে আমাদের আমার সেক্রেটারি অফ স্টেট আমার ফরেন পলিসি শুড নট বি should not be aimed with creating war of conflict rather than it should be build build the consciousness build the relationship and friend friendship to other nation she dig nirdeshona kintu ektu agei ektu agei take vice president take shobod niyechen ebong shobod nawar age president bokti borakchen ebong vice president bokti be dig nirdeshona diyechen ট্র্যাক যেন পৃথিবীতে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে এবং এই ট্রাম্পের এই এটা কিন্তু খুবই পজিটিভ আকারে নিচ্ছে সবাই ওয়াশিংটনে এবং সাংবাদিক মহলে খুবই গুড থিংস হয়েছে গুড স্টার্টিং এবং কনফার্মেশন প্রসেসিংয়ের সময় হিয়ারিংয়ে আমি ফার্সোনালি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি র্যাক্স ইজ এ র্যাক্স টিলারসন ইজ এ ভেরি র্যাক্স টিলারসন ইজ এ ভেরি ম্যাচিউড ইভেন তো সে পলিটিক্যাল যদি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আগে ছিল না বা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন Look like he knows, he knows a lot. He oh, traveled to many countries and deal with many nations, many ways. মানে আপনি আপনি বলছেন যে ঠিক এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার চেয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনের যে অভিজ্ঞতাগুলো সেগুলো হয়তো বা অনেক কাজে দেবে কাজে দেবে আপনি কি বলবেন না আমি এখানে একটু আসলে দ্বিমত পোষণ করবো কারণ আপনার দেখেন আপনার যদি একটু পিছনে থাকে সেক্রেটারি স্টেট কারা ছিলেন এবং এরা এমন সব ব্যক্তি ছিলেন এবং রিসেন্টলি দুজনের কথা অধি পড়ি এরা সবাই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখেন কারণ আসলে এই ওয়ার্ল্ডের কাছে আমেরিকার ফেস হল সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং ওই প্রেসিডেন্ট যা করার আসলে সেক্রেটারি অফ স্টেটই তা করে হিলারি ক্লিনটন ছিলেন কেরি ছিলেন ওরা দুজনই প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট এবং প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো যোগ্য এবং ওনারা এই জবটা করতে যে সবাই কিন্তু হাফাই গেছেন এরা খুবই হার্ড এরা এমনভাবে জব এই জবটা এত হার্ড এভাবে জবের মধ্যে নিমিষিত হয় যে এরা টিভিতে চেহারা দেখানোর সময় পান না মানে এভরি এমন্থ দেখা গেছে এক দিনে এক সপ্তাহে দশটা কান্ট্রি তাদের ভিজিট করতে হয় এবং এখানে হাইলি ডিপ্লোমেটিক একটা স্কিলের দরকার এখানে ব্যবসায়ী উনি জানি না কেন ট্রাম্প তো সব কিছু বিজনেস এবং নাম্বার দিয়ে চিন্তা করতেছে তার সব কিছুর মধ্যেই ওয়ান টু ওয়ান টু ব্যাপার এখানে এখন উনি ওই সব হিসাব করে এটা অ্যাপয়েন্ট করছেন আমি জানি না উনি কীভাবে এই সিনিয়র কনফার্মেশন পেলেন কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সের দিক দিয়ে আমি মনে করি হয়তো উনি খারাপ হবেন না হয়তো উনি ভায়োলেন্ট হবেন না কিন্তু অ্যাজ এ সেক্রেটারি স্টেট হিসাবে উনি এক্সপিরিয়েন্স আমি মনে করি যে একটু লাকিং থাকবে সবসময় না আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা যখন একটি রিপোর্ট দেখছিলাম আজকে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছিল যে অ্যাজ এ সেক্রেটারি অফ স্টেট তিনি যেহেতু ব্যবসা ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সফল তো সেই সফলতা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে যেটি মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেব বলছিলেন যে তার এই অভিজ্ঞতা সেটি বেশ কাজে দেবে বলে তিনি মনে করেন এখানে ডিপ্লোমেসি একটা ব্যাপার আছে এই বন্ধুত্ব শুধু না এখানে হিউজ ডিপ্লোমেসি প্রতিটা প্রবলেম পাজল সলভ কর করতে হবে আপনাকে এখানে ডিপ্লোমেসির যে অভিজ্ঞতা সেখানে উনি কোথায় এটা হলো আমার আমার কনসার্ন হয়তো উনি ব্যবসায়িক এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগাতে হবে কিন্তু এখানে অনেক ডিপ্লোমেসির ব্যাপার আছে এই ওয়ার্ল্ডের সব সমস্যার সমাধান তাকেই করতে হবে 
এটা কিন্তু এটা বুঝে না ওখানে উনি ফেস টু ফেস যায় ওখানে একসাথে পাঁচটা দশটা পক্ষের সাথে ওনাকে ডিল করতে হবে সবাইকে প্লিজ করতে হবে এটা সবাই যারা ইতিপূর্বে সেক্রেটারি স্টেটের কাজ করেছেন সবাই কিন্তু একদম হাঁপাই গেছেন কেউ এই জবটাকে স্মুথলি শেষ করতে পারেনি এবং সবাই এটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন এবং এটা এটা অনেক কষ্টকর একটা জব তো আই উইস ইম গুড লাক বাট আমি যেসব বলতেছি যে আমারও মনে হয় আমরা যদি একটু দেখি যে কি কীরকম হয় কারণ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে নানা কথাবার্তা হচ্ছে এবং নানা ধরনের সিদ্ধান্ত আসছে সেই প্রেক্ষিতে অস্থিরতা ভয় সংকোচ আশা নিরাশা সবই কিন্তু আমরা দেখছি তো আমরা কয়েকজন দর্শকের নাম পড়ি তারা আসলে ওই অর্থে কোনো প্রশ্ন করেননি তার নামগুলো হচ্ছেন আব্দুল সাত্তার হাসিনা খাতুন আব্দুল কালাম তরফদার একজন ইতালি থেকে একজন সৌদি আরব থেকে দেখছেন একজন অবশ্য বলছে বাংলাদেশিদের কি খবর আমরা তো এই নিয়ে অনেক আলোচনা করছি নিশ্চয়ই আজকে একটু আলোচনায় আসবে আমরা একটু রেক্স ট্রিলারসন নিয়ে আর একটু আলাপ করি করে বাংলাদেশিদের এবং অন্যান্য যে অভিবাসন প্রক্রিয়া সেটি নিঃসন্দেহে আলোচনা আসবে কারণ আমি জানি দর্শকরা এই নিয়ে প্রশ্ন করবেন এবং সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করব সেটি বলতে পারি মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনার কাছে আরেকবার একটু যাই রেক্স ট্রিলারসনের এই যে তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে আমরা এর আগে প্রায় নিশ্চিত দেখেছিলাম মিট রমনির নাম অনেক আলোচনা এসছিল তারপরে আবার দেখলাম আরও কয়েকজনের কথা আমরা জুলিয়ানি তিনি চাইছিলেন এবং তিনি নিউইয়র্কের এক সময়কার মেয়র ছিলেন এবং তাকে নিয়েও অনেক আলোচনা আছে সুতরাং এই প্রেক্ষিতে যেভাবে তিনি রেক্স টিলারসনকে হঠাৎ করে বের করলেন আপনি কি একটু বিশ্বতি হয়ে বা সারপ্রাইজ হয়েছিল এটা সারপ্রাইজ তো বটে হোল হোল ট্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ এ সারপ্রাইজ ট্রাম্প যখন ইলেকশানের ক্যান্ডিডেট ছিল কেউ বলে নাই যে সে নমিনেশান এই পাবে নমিনেশানের পাওয়ার পরে কেউ কল্পনা করে নাই উনি প্রেসিডেন্ট হবেন দেখেন টিলারসনের সাইটে ট্রামের অভিজ্ঞতা আরও কম যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এরকম কোনো এরকম কোনো কেউ প্রেসিডেন্ট হয় নাই এই যে ট্রাম কখনো একটা কংগ্রেস প্যানেল ছিলেন না কোনো একটা স্টেট লেভেলের পজিশন হোল্ড করেন নাই হিজ টোটালি নিউ আমেরিকান পিপল অ্যাকসেপ্টেড ইট সো টোটাল থিং টোটাল টোটাল জিনিসটাই এখন আপ সাইড ডাউন সো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে টিলারসনের কনফার্মেশন হওয়ার ক্ষেত্রে যে জাদ্রাল জাদ্রাল রাজনীতিবিদেরাই তার পক্ষে কিন্তু ভোট দিয়েছে আচ্ছা 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 তারা তাকে কনফার্ম করছে রাইট সো দ্যার মাস্ট বি সামথিং দ্যাট হি ওয়াজ এবল টু প্রুভ দ্যাট ইজ ক্যাপেবল ফর দি জব দ্যাট নজরুল বাজ যেটা বললো আসলে যুক্তরাষ্ট্রের র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল যদি চিন্তা করে চেইন অফ কমান্ড চিন্তা করেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ইজ দি সেকেন্ড ইন কমান্ড প্রেসিডেন্টের পরেই সেক্রেটারি কমান্ড এবং আরও নজরুল বা একটু বলছে যে দেখেন মেনি টাইম সেক্রেটারি অফ স্টেট হাফ অফ দি টাইম ই দ্য রিজাইন করে বিকজ ইজ সো মাচ স্ট্রেসফুল সো মাচ ডিপ্লোমেসি ইনভলভ টু মাচ আমেরিকান ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইন্টারেস্টের কম্বাইনেশন করা ইটস নট এ ভেরি ইজি জব সো এখন এখন আমরা আমরাও ইয়ার উইয়ার ইন এ ইন এ ভেরি দেখেন ইয়েমেন যুদ্ধ নিয়া যেটা হলো ট্রাম্প ফেস করছে বাট আপনার দেখেন সেখানে আমাদের আমাদের সেনাবাহিনী নেভাল কেজুয়ালিটি হয়েছে এবং ওখানে কিন্তু নিরীহ মানুষ বহু বহু লোক মারা গেছে এবং এবং এই যদিও নিউজটা এখনও পুরোপুরি আসে নাই আপনার আমরা আশা করছি সেখানে মাস কেজুয়ালিটি চিলড্রেন ওমেন ইনোসেন্ট লোক এই এই রেডে ফান হারাইছে সো এটা এটা এবং সবাই এখন এই মতো এই মতে সবাই বলতেছে ও ইট ওয়াজ নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস ইট ওয়াজ নট এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস ইনক্লুডিং ট্রাম্প সো সো এখন হোল জিনিসটা টোটাল আনসার্টেন যদি একটা লোক হিস্ট্রিক্যালি দেখেন যে এই লোকটা কি কাজ করছে একটা লোক অ্যাসেম্বলি মেম্বার ছিল স্টেট সিনেটার ছিল কংগ্রেসম্যান ছিল সো ইউ ক্যান সি দি হিস্ট্রি অফ হিজ 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 ওয়ার্ক বাট আই অল অন সাডেন একটা লোক আসি বসছে তার কোনো আগের অতীত কোনো ইতিহাসে নেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সো সে কীভাবে নির্দেশনা দিবে কীভাবে দেশ চালাবে এটা টোটাল আনসার্ট অ্যান্ড উই হ্যাভ টু জাস্ট স্পেন্ড ওয়ান ডে এট এ টাইম আজ কীভাবে চালাইছি উই ডোন্ট নো ওয়ান ইজ হ্যাপেন টু মোরো বিকজ এই যে লোকদের কোনো কোনো ট্র্যাক রেকর্ড তো নেই আচ্ছা সেক্ষেত্রে এই যে গত কয়েকদিন কয়েকদিন মানে আপনি দশ দিনের উপরে হয়ে গেছে আর কি তো দায়িত্ব নেয়ার তো এই সময়টাকে আপনি তাহলে কীভাবে বিশ্লেষণ ফার্স্ট এই যে দিনগুলো তো শুধু তাদের মোস্ট অফ দি টাইম তারা বিজি যাদের সেক্রেটারি তাদের বিভিন্ন নমিনি বিভিন্ন সেক্রেটারি এবং বিভিন্ন অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো নিয়েই ব্যস্ত জাস্ট 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 সেট আপ দি অফিস এবং 
ফার্স্ট দিয়ে দেখেন ওয়ান আওয়ার ওয়ান আওয়ার অফ ইস প্রেসিডেন্সি সে ওবামা কেয়ারকে যে একটা অধ্যাদেশ দিলে অধ্যাদেশ ডাজেন্ট মিন এনিথিং সে আই আই সাসপেন্ড ওবামা কেয়ার ফেন্ডিং দি রিফিল ইকুয়াল টু জিরো নাথিং বিকজ কিছুই পরিবর্তন হবে না আনটিল দ্য ফাইন্ড এ নিউ রিফিল সো এটা করিয়া সে সে ভেরি আনপপুলার হয়েছে কারণ হি ইট ইস কল রিটালিয়েটর রিয়াকশান ইটস নট এ রিয়েল এক্সিকিউটিভ অর্ডার যে আমি আমি ওবামাকে পছন্দ করি না আমি বলছি ওবামার সব কিছু আমি আন্ডু করব এবং লোক এট দিছি উইদিন এন আওয়ার শপথ নিয়ে আসে ওয়ান আওয়ার ভিতরে সে দুটা টিপিপি এবং এটা প্রেসিডেন্ট ওবামার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটা কাজ টিপিপি বললো যে এটা আমি বাদ দিছি আমি আমেরিকান ইন্টারেস্ট আবারও করবো তবে আমার মতো করে করবো এবং ওবামাকে আর বলছে সাসপেন্ড ফেন্ডিং দি রিফিল সাসপেন্ড ফেন্ডিং দি রিফিল এটা তো আরও দুই বছরও লাগবে ওবামাকে আরও দুই বছর চলবে তিন বছর চলতে পারে তখন করলে ফাঁকত সো দ্যাট সো হি ক্যান মেনটেন দি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ডেমোক্রেটিক দলীয় লোকগুলো এই দেশে যারা ডেমোক্রেটিক ফার্ডি করে ওবামার সমর্থক যারা তারাও তো আমেরিকান তাদের সমর্থনের ব্যাপার তো আছে নেক্সট নেক্সট ইলেকশানে ইন্টারম ইলেকশানে মধ্যবর্তী নির্বাচনে দরকার আছে না সো ইফ হি ইজ এ ইফ ইউ গুড অবজেকটিভ গুড যদি ফোরকাস্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতো আমেরিকান পিপল নিয়ে আমেরিকান ইকোনমি নিয়ে আমেরিকান লোকের সন্তুষ্টি নিয়ে ইউ আমেরিকান ইউনিটি নিয়ে তাহলে সে কিন্তু উদিন আওয়ার ওই 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 একটা যে অর্ডারের কোনো মূল্যই নেই এই জন্য কোনো একটা অর্ডার দিত না বেশিরভাগ লোক বলছে ও ওবামাকে আর বাদ ওবামাকে আর বাদ আসলে ওবামাকে আর ইন প্লেস ওবামাকে স্টিল এক্সিস্ট কিন্তু এক ঘন্টা পরে উনি বলছে ওবামাকে আর ইজ সাসপেন্ডেড ফেন্ডিং দি রিফিল আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এবং একই সাথে আমরা যেটি অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক প্রশ্ন এসে গেছে কারণ আমাদের বিশিষ্ট আইনজীবী আছেন আমার মনে হয় একটু কি আমরা সেদিকে যাব আপনি একটু একটু বলে নেন তারপর আমার মনে হয় এগুলো নিয়ে কথা বলতে আপনি যা বলছিলেন যে কি দশ দিন হয়ে গেছে এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট সাধারণত নিয়ম নীতির বাইরে শুধু না ডাইরেক্টলি ইলিগালে চলে যাচ্ছে এগেনস্ট দ্য কনস্টিটিউশন হয়ে যাচ্ছে এটা শুধু প্রতিহিংসা পড়া না এটা ডাইরেক্টলি মানে এই যে ইলিগাল তো এখানে একটা কথা আমি শুধু বলতে চাই যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারের ব্যাপারে যেটা বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ অর্ডার এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা হলো যে ইজ এ ডাইরেকশন টু এ ফেডারেল গভর্নমেন্ট এটা ফেডারেল গভর্নমেন্টের একটা মেমো এবং ডাইরেকশন ইজ রেজিস্টার টু দ্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট লগ এবং এ ডাইরেকশন টু দ্য ফেডারেল এজেন্সিস টু ফলো দিস অ্যান্ড ইজ হ্যাভ টু বি রিভিউ বাই ল ইউ হ্যাভ টু বি আন্ডার আন্ডার দ্য ল সাবজেক্ট টু রিভিউ বাই দ্য ল এখন নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট বলছে যে যে মুসলিম ব্যান যে সেভেন ডেজ সেভেন কান্ট্রি ইজ কমপ্লিটলি এগেনস্ট দ্য ল আমাদের নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট যেটা আছে এই অ্যাক্টের আন্ডারে কোনো রিজেন থেকে কোনো এলাকা থেকে কোনো জাতি থেকে ঢালাওভাবে ব্লাঙ্কেটলি কাউকে ইমিগ্রেশনের জন্য ডিসক্রিমিনেট করা এটা এক্ষেত্রে একটি যুক্তি দেওয়া হচ্ছে আমি শুধু যুক্তিটা তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে যে মুসলমান মানে সাতটি দেশের নাগরিকদের সাময়িক স্থগিতাদেশ মানে মুসলমান ব্যান করা নয় এটি বলছেন একটি একটি আরেকটি হচ্ছে যেটি বলা হচ্ছে যে এই সব দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটাই ভঙ্গুর মানে বেশি মানে ফলে এদের যে সথা যথাযথ রেজিস্ট্রেশন সেভাবে করার নেই এটা হোমল্যান্ড সিকিউরিটির যিনি সেক্রেটারি তিনি বলেছেন ফলে এইভাবে না দুঃখিত এটি কোনো একটি পর্যায় থেকে ধরেন এটি আসছে এইভাবে তো জিনিসটাকে টেক কেয়ার করা যেত এক্সট্রিম বেটিংয়ের মাধ্যমে এক্সট্রিম বেটিং অ্যাটলিস্ট বলা হইতো যাকে আমরা পাবো সে কনসিস্টেন্স না তাকে ব্লক করব এখানে ঢালা হবে যে কোনো জায়গা থেকে জাতিকে বা একটা দেশকে আমরা কোনোভাবে ব্লক করতে পারি না এটা ডাইরেক্টলি নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের এগেনস্টে যাচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আপনার মতামত দিয়েছেন আমরা আপনার কাছে একটু কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে দ্রুত যাব যাদের অ্যাসাইলাম একটা কাউসার আলম বলছেন কেস আছে তাদের কি হবে এটা এই কোশ্চেনটা টোটালি তারা যে আইনজীবী ওনার কেস ফাইল করেছেন যদি উনি লয়ে না থাকে উনি যেন ওনার লয় লয়ে নিয়োগ করে 
আপনারা গত তিরিশে জানুয়ারি আপনাদের যে যে একটা রিপোর্ট আপনি দিয়েছেন এই রিপোর্টটা আমি আজকে বারবার বারবার ফ্ল্যাগ করছি টোয়েন্টি থাউজেন্ড পিপল ভিউড ইট অলরেডি মোট আই থিঙ্ক টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড পিপল ভিউড করছে এবং সেখানে তিনজনের অভিমত আছে আমরা তিনজন আমরা ভেরি ক্লিয়ারলি কথাগুলো বলছি যে যে হোয়াট হোয়াট দ্য নিড টু ডু আর এ যদি অ্যাসাইলম কেস থাকে হোয়াট হি ক্যান ডু উই ডোন্ট নো অ্যাসাইলম কেসটা কোন স্টেজে আছে জি অ্যাসাইলম কেসটা কি তার হিয়ারিং মানে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা পড়ার সম্ভাবনা আছে উই ডোন্ট নো আমার আমি তো এটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন না তার একটা অ্যাসাইলম কেস আছে হোয়াট হি ক্যান ডু হি ক্যান ডু হি ক্যান কনসাল উইথ ইস লয়ার হু এভার ফাইল হিট না সামগ্রিকভাবে যদি যাতে মানে যে এই সব দেশের নাগরিকদের কোনো সংকট হবে কিনা অ্যাসাইলম কেসের ব্যাপারে কোনো এক ডাইরেক্টিভ অর্ডার এক জরুরি অর্ডারগুলো আগে ডাইরেক্টিভ অর্ডার নির্দেশনামূলক অর্ডার কোনো কিছু ট্রাম দেয় নেই আইন তো আগের মতোই আছে কোনো আইনও চেঞ্জ হয় নাই সো সো ওইকে ওইভাবে বলবো নাথিং টু ডু এটা আগের মতোই আছে আচ্ছা তাহলে একজন হচ্ছেন যদি হোয়াইট হাউস পুট ইরান অন নোটিস হোয়াটস অ্যাবাউট ইট কামিং টু এন্ড উইথ ইরান ওয়ার অর ক্লাস অফ সিভিলাইজেশন এটি আকসাদ আলী নামের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন এটি আপনি যদি নজরুল ভাই একটু ছোট করে বলেন আবার আমরা ইমিগ্রেশনের প্রশ্নগুলো আসবো ইরানের বিষয়ে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তারা পরীক্ষা করেছে সে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এই আমেরিকার পক্ষ থেকে জি না এগুলো তো আসলে রুটিন ওয়ার্ক মানে ওই না ওনারা এই ব্যাপারে বিভিন্ন সময় পুরিও এটা করেছে এবং এভাবে এখানে নোটিস দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে টিটি যেটা হয়েছে বারাক ওবামার সাথে ওটার আন্ডারে তো ইরান কোনো ধরনের কোনো এক্সপেরিমেন্ট চালাতে পারে না কিন্তু সেটি করেছে আপনি কি বলবেন সেটা সেটা সিগনাল কামিং টু গ্যাড ইউ যে সিগনাল এখন দেওয়া হচ্ছে নোটিস মিনস তাদেরকে থ্রেট দেওয়া হচ্ছে তা আমাদের সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার বলেছেন অলরেডি বলেই গেছেন এট মিনস দে আর প্রিফেয়ারিং টু ফাইট ওয়েট টু স্ট্রাইক ব্যাক যদি তারা এটা বন্ধ না করে যদি যে ক্ষেপণাস্ত্র যে তারা মহড়া দিচ্ছে ওটা বন্ধ না করে আমেরিকা ইজ ইজ গেটিং রেডি টু রেড দেম ওকে সেক্ষেত্রে ফ্রম ভিয়েনা অস্ট্রেলিয়া দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের কি হবে এটি নিয়ে খুব উদ্বেগ গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের তারা তো পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তাদের তো সংকট হবার কথা নয় বিজনেস করা আর রাস্তা চালা এক রকম হয় না রাষ্ট্র চালানো একরকম হয় না এটা একজন মতামত দিয়েছে বিজনেস করা আই অ্যাপ্লাই ফর সিটিজেন রাইট নাও আর লেটার আপনার সুযোগ থাকলে আপনি এখন করেন অসুবিধা নাই তো ওকে সে গ্রিন কার্ড যদি আপনি যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে পেয়ে থাকেন যেটা আমরা তিরিশ তারিখের আগে তিরিশ তারিখের রিপোর্টে আমরা ক্লিয়ারলি বলেছি যদি আপনি পদ্ধতিগতভাবে পেয়ে থাকেন গ্রিন কার্ড আপনাকে ওরি হওয়ার কোনো কারণে নেই যারা ফরুলেন্টলি গ্রিন কার্ড অপটেন করছে বিন্য নামে ভুয়া নামে আগে ব্যবহার করছিল দে মাইট হ্যাভ এটা কিন্তু আগের ল তারা হয়তো প্রবলেম ফেস করবেন আর যারা আপনার সিটিজেন সিটিজেনদের কোনো ভয় করার কোনো কারণে নেই তারা তো নাগরিক দেশে নাগরিক নৌসাদ সরকার তিনি বলছেন আই ফোর জিরো সেভেন ইটস ডিপোর্টেশন ফর্ম না রিসেন্ট এই ব্যাপারে আমি বলি এখানে সব ব্যাপারে এবং অ্যাটর্নিরা বলছে যে তোমরা এটা সাইন করিও না সাইন না করিয়া এটা কি ফর্ম ওইটা হলো এটা হলো আপনি অ্যাগ্রি করা এটা গ্রিন কার্ড টু গিভ আপ ইউর গ্রিন কার্ড বাট দেয়ার ইজ এ সিচুয়েশন আপনি সাইন না করে উপায়ও না যেমন পোর অফ এন্ট্রিতে আপনাকে বলবে রিসেন your green card is is a piece of shit you get sorry my language your green card get it fraudulently i'm going to tear down your green card i'm going to send you home you want to sign here if you sign here then i will let you go inside the united states and see a judge and if you do not sign it i will send you back to your country so under that situation what are you going to do at that point apne oh ami ukil sai ami ukil anbo আমরা বহু ক্ষেত্রে আমরা উকালতি জি টোয়েন্টি এইট ফাটাইছি আমরা উকিল বলতেছি দ্যার ইউ ওয়ান্ট টক টু দ্য লয়ার বিকজ দেয়ার সাম দেয়ার আর সাম ইনভেস্টিগেটিভ যেটাকে বলে ইনভেস্টিগেটিভ টাইমে নো বডি ক্যান ইন্টারফেয়ার আনলেস ইট ইস আনলেস ইট ইস সিচুয়েশন সাম বডি লাইফ অ্যান্ড ডেথ দিস ইজ দ্য লাইফ অ্যান্ড ডেথ সিচুয়েশন দিস সিচুয়েশন তো পুশিং ব্যাক টু হিজ কান্ট্রি অ্যান্ড হি ক্যান ফাইল এ লিটিগেশন ফ্রম দেয়ার টু দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট সো এই ব্যাপারে আমাকে যদি ফার্সোনালি জিজ্ঞাসা করেন বেস্ট অন মাই এক্সপিরিয়েন্স আই এম নট প্রোভাইডিং এনি লিগেল অ্যাডভাইস আমি বলবো যে ইট ডিফেন্ড অন দ্য সিচুয়েশন ইট ডিফেন্ড অন দ্য সিচুয়েশন এখন যদি আপনি একটা দেশে ফিরে যেতে চান না কি এটা সাইন করে ঢুকতে চান ঢুকে আসিয়া ফেরাল জাহাজের কাছে গিয়ে প্রমাণ করতে চান যে আমার গ্রিন কার্ডটা ভুল ছিল বাট গ্রিন কার্ড এটা চলে যাওয়ার পরেও অনেক ক্লায়েন্ট আমাদের আসে আমি জাস্ট অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি গ্রিন কার্ড ওইটা তারা 
রিভুক করি আমাদের এখানে ফরান হয়েছে লোকজন এখন কথা হচ্ছে তারা আবার আবার যাদের কাছে ফেস করি আবার গেইন কার পাচ্ছি কোন কোন ধরনের লোকের ক্ষেত্রে এইটা প্রবলেম এটা ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড অন দ্য সিচুয়েশন বা উই ডিফেন্ড হোয়াট টাইপ অফ সিচুয়েশন ইউ ফেসিং যখন আপনি জানেন আপনার গেইন কারটা ফ্রডুলেন্টলি আপনি জানেন যে গেইন কারটা আপনি অবৈধ পথে পাইছে অবৈধ পথে কেমন যেমন অনেক লোক আসে ভিজিট বিষয় এখানে আসে আসার পরে ওর নামটা চেঞ্জ করিয়া এখানকার অ্যাডমিটেড লয়ারাই ওর নামটা চেঞ্জ করে দিয়া অন্য নামে তাকে অ্যাসাইলম ফাইল করে ওই ওই অ্যাসাইলম যখন ডিনাই হয়ে যায় তখন তো কিছু থাকে না তখন আরেক নাম আরেকটা অ্যাসাইলম ফাইল করে আচ্ছা তো এখন এই যে যে দর্শক যে প্রশ্নটা করেছেন তো কিভাবে মানে এই এই যে পেপারগুলো যদি দেয়া হয় তো এটা কিভাবে তিনি বুঝবেন যে কোনটাতে তিনি সাইন করলে তিনি ঢুকতে পারবেন আগে না আমার কথা শেষ হওয়ার আগে কাইন্ডলি আমি আবার বলি ওনাকে যদি ওই ফরম রিভোকেশন ফরমে সাইন করতে বলা হয় যদি সে রিয়েলি রিয়েলি গ্রিন কার্ড পেয়ে থাকে এভরিথিং ইজ পারফেক্ট হয়ে থাকে দেন হি ইজ এ স্ট্রং হি ক্যান স্যা দ্যার আই উম গান সাইন ইট আনটিল ইউ বিং এ লয়ার ইভেন তাকে দেশে ফাটাই দিলেও ইউএস এমবিসি কিন্তু তাকে রিয়েন্ট্রি আবার পারমিশন দিয়ে দিবে বিকজ ইজ ভ্যালিড গ্রিন কার্ড কারণ ইউএস এমবিসির ক্যাপেবিলিটি আছে আমরা গ্রিন কার্ডটা ভ্যালিড বা বৈধ বা অবৈধ তারা তো এখন ওই দেশ থেকে চেক করতে পারবে ইউএস এমবিসি ইন ঢাকা ইউএস এমবিসি ইন ইরান তারা চেক করতে পারবে শুধু আর আরেকজন লোক যে লোকের গ্রিন কার্ডটা সে জানাতে তার গ্রিন কার্ডটা সে এক নামে এদেশে ডুকছে অন্য নামে অ্যাসাইলম ফাল করছে আবার আরেক নামে বিয়ে করিয়া তারপর গ্রিন কার্ড পাচ্ছে নাম কিন্তু তিনটা তো গ্রিন কার্ড যদিও থাকে এটা ফাওয়া গেছিলো গ্রিন কার্ডটা ভিন্ন পথে সে কি গ্রিন কার্ড সো ইন ওই ক্ষেত্রে যদি হয় সেক্ষেত্রে তার এটা সাইন করি এটা তো এমনিতে যখন ধরা এখন পড়ছে গ্রিন কার্ড এটা ক্যান্সেল হবেই তাই সেখানে সাইন করি এখানে ডুকে যাওয়া ঠিক হবে রেদার দেন তার সাথে ফাইট করিয়া এজেন্ট বলবে দিলেছেন ফুট ইম ব্যাক টু দি নেক্সট নেক্সট ফ্লাইট দেন দেশে চলে যাওয়া সাইতে দেশে চলে গেলে কোনো দিন সে আসতে পারবে না বাট এখানে আসে গেলে লিগাল প্রসেস এসে আবারও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে হয়তো তার একটা ছেলে আছে ছেলে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে হয়তো তার কতগুলো আছে ফরি টু বি প্রসেস ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল রিমুভ হয়ে যাওয়ার পরেও বিভিন্ন কারণে because of his contribution to the society because his wife is a us citizen because he is a very sick because he is a serious citizen because he has a, he paid lot of taxes because he was a, living here for 35 years all this remedy available when you come in here but jodi apni ekhon ur sathe gaddari kore deshe phire jan you ei gula bolar keu apnar kotha ke shunbe na to it defend it কেস বাই কেস তাদের উচিত হবে তাদের লয়ের সাথে কথা বলা পার্সোনালি অনেক ব্যাপার আছে এগুলা ওপেন ডিসকাশনের বিষয় না ইট ডিফেন্ট এগেন ইট ডিফেন্ট কেস বাই কেস ডিফেন্ট অন দি ইন্ডিভিজুয়াল সিচুয়েশন নট লাইক গয় কেউ সাইন করিয়েন না আপনার এখানে দেশে চলে যান দেশ উইল বি ডিজাস্টার আচ্ছা যাদের একজন বলছেন তারিকুল রাফি আচ্ছা যাদের গ্রিন কার্ড আর কোনো প্রবলেম নাই তাদের কি কোনো সমস্যা হবে নো প্রবলেম এট অল তারা হজে আজকে আমার প্রায় তিরিশটা কল পাইছি যে আমি গ্রিন কার্ডে হজে যাইতে পারি কি না আমি তো বলছি এটা কোনো প্রবলেম প্রবলেমের কোনো কারণে নেই কারণ সৌদি আরবও ব্যান হয় নাই বাংলাদেশেও ব্যান হয় নাই গ্রিন কার্ডও বাতিল করা হয় নাই সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম মানুষ যদি আননেসেসারি ফিয়ার হ্যাঁ ফিয়ার হওয়ার কারণ আছে যেটা লাস্ট টাইম আমরা তিনজনে বলছি বা আননেসেসারি ফিয়ার হওয়ার কোনো কারণ এবং মুখে মুখে বেশি ভয় ছড়ানোটাও ঠিক না ঠিক না এবং অনেক লোক আছে আনফর্চুনেটলি এভিবডি ইজ এ লয়ার এভিবডি ইজ এ লিগেল প্রফেশনাল সবাই অ্যাডভাইস দিতে এসে সবাই বলা উচিত দেয় লিসেন আই ডোন্ট নো তুমি তোমার লয়ের সাথে কথা বলো অ্যাটলিস্ট তুমি একটা প্রফেশনালের সাথে কথা বলো কারণ এখন যদি যত সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে ফ্যাশন দেবী কর্মজীবী সবাই বলতেছে এটা করো না ওইটা করো না ওইটা করো যে যেমন পাইছে আমি গতকালকে শুনলাম তিনজন প্যাসেঞ্জার আসতেছে তো তিনজনের ভিতরে একজন হলো পুরানো প্যাসেঞ্জার একটা গ্রিন কার্ড আছে আর দুজন নতুন আসতেছে তো গ্রিন কার্ড দাঁড়িয়ে ওদেরকে বলতেছে লিসেন তোমরা এখন ডুবতে পারবে না ডুবে তোমরা এখন ডুবতে পারবে না কারণ এখন আর ট্রাম আর লোক নতুন লোক নিতেছে না আমরা পুরানোরা শুধু ডুবতে পারবো এখন এই নতুন দুই লোকের ডুবাই থেকে সারা দুনিয়া কল করতেছে আমার আমরা তো শুনছি আমরা আর ডুবতে পারবো না সারা দিকে কল করা সব বিব্রত অবস্থা অনেকটা হার্ডে ডাকার অবস্থা তো আমি বললাম তোমার কে বলছে বলে আমাদের সাথে একটা পুরানো লোক আমেরিকান সে তার গ্রিন কার্ড আছে সে বললো যে এরকম ট্রামে অর্ডার দিয়েছে নতুন লোক তারা আর ডুবতে দিবে না এই তার ফ্যামিলি রাজশাহী শিলং থেকে সন্দ্বীপ থেকে ঢাকা থেকে আমেরিকা থেকে সবাই তটস্থ যে লোকগুলোকে আটকাই দিয়েছে কেউ বলছে আটকাই দিয়েছে তো এই ধরনের কথা না বুঝে যে ফিল্ডের ফাইনালি তারা তো ঢুকতে পারছে হ্যাঁ আপনি সাংবাদিক ফাইনালি কি তারা ঢুকতে পারছে অফকোর্স দেখ ঢুকতে পারার কারণ তাদেরকে কোনো দুই মিনিট দুই মিনিট দেরিও হয় নাই এবং তাদের ফোন নাম্বার সব কিছু আমার কাছে
পজিটিভলি বি মানে আমার মনে হয় ইতিবাচক মানসিকতা সমস্যা হচ্ছে সংকট হচ্ছে ভয়ের কারণ আছে এগুলো মানে মুখে মুখে ছড়াচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় এবং আমাদের আলোচকরাও বলছেন অন্যান্যরাও বলছেন তারা কেউই কিন্তু কোনো দেশেরই কোনো নাগরিককে মানে যদি সেও সন্দেহজনক আচরণ না করে কিংবা কোনো অপরাধের সাথে জড়িত না হয় এবং যেটিকে বলা হচ্ছে একদম খুব সুচারুরূপে পর্যবেক্ষণ করা সেগুলোর পক্ষে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পক্ষে অবশ্যই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে কিন্তু কাউকে তার দেশ জাতি ভাষা ধর্ম এগুলোর প্রেক্ষিতে যেন কোনো রকমের বিভেদের মধ্যে না ফেলা হয় কিংবা কোনো সংশয়ের মধ্যে না ফেলা হয় সেটি কিন্তু আমাদের দর্শক বলছেন আর বাংলাদেশ সহ অনেক দেশ কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো আওতাতেই নেই বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ বাংলাদেশের মানুষ বেশিরভাগই শান্তিপ্রিয় খুবই অল্প মানুষ হয়তো বা বিপদগামী থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু এরকম শান্তিপ্রিয় অত্রী দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মনে হয় না অভিবাসীদের বা যারা নাগরিক তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণ আছে নজরুল হক আপনার কাছে এই বিষয়ে প্রশ্ন করবো একটা বিরতির পর ফিরে এসে আমরা একটা খুব শীঘ্রই ফিরবো একটা বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা এবার যাব আমাদের আরেকজন অতিথি নজরুল হক আপনার কাছে বিরতিতে যাওয়ার আগে কিছু একটা বলছিলেন আপনি হ্যাঁ আমি আমি আসলে ওই আপনার ওই কথার আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশি এবং গ্রিন কার্ড এই দুইটার ব্যাপারে একটু আমি একটু ক্লিয়ারিফিকেশন দিতে চাই আমার সামনে কিছু নোট আছে যেখানে ওই যে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি জন কেলি উনি পকার খুব ক্লিয়ারলি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে এখানে এই সোকল গ্রিন কার্ডারি যারা লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট এদেরকে এই ট্রাভেল ব্লকিংয়ের আওতায় কোনোভাবে করেন না বাংলাদেশ উল্লেখ করা হয় নাই আরেকটা ব্যাপার খুব এক্সিকিউটিভ ওয়ার্ডে আপনি যদি দেখেন যে যারা বলা হচ্ছে নিউজ অন্ত নাইন ইলেভেন এর সাথে জড়িত তার মধ্যে একটা দেশ হলো আরব আমিরাত সৌদি আরব যাদের লোকবাগ ইজিপ্ট এদের এই সমস্ত দেশের সাথে বলা হচ্ছে যে ওখানে তো ইন্টারেস্ট থাকতে পারে আমাদের বিজনেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিজনেস জাতীয় ওখানে ওই সমস্ত দেশকে এখানে এর আওতায় না এনে আবার কিছু দেশকে আনা এবং এটা ক্লিয়ারলি ডেফিনেটলি এটা ডিসক্রিমিনেটারি জিনিস এখানে করা হচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়টিও বলতে চাই না যে অমুককে তমুককে ওকে করা হয় নাই তোকে করা হয় নাই এটা আমরা বলতে চাই না আমরা আপনার ওই আগের অবস্থানটাই পছন্দ করি অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে যারা সন্ত্রাসী সে যে দেশেরই হোক যেখানকার মানুষ হোক তাকে খুব কঠোর ভেটিং এর মাধ্যমে আটকাতে হবে তাকে বিচারের আওতায় হ্যাঁ এবং দেশকে নিরাপদ রাখার সাথে সম্ভাব্য সব কিছু করা যাবে কিন্তু কোনো দেশের নাগরিকদেরকে হয়রানি অযথা হয়রানি এবং তারা সবাই যারা আমেরিকাকে ভালোবাসবে তারাই আমেরিকাতে থাকার যেটি সবাই বলছেন সেটি আমাদের মনে হয় আমাদের অবস্থানটি সেই জায়গাটিতেই আপনাকে ধন্যবাদ আমরা একটু যাব সেটি হচ্ছে আমাদের একজন দর্শক বলেছেন শাহ মাহবুব সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব তিনি যেটি বলছেন যে আপনি কি একটু বলবেন যে এই মুহূর্তে কমিউনিটির পক্ষ থেকে কি বলা করা উচিত কমিউনিটির পক্ষ এই যে ভুল ধারণা তালিকায় তো দেশের নাম নেই তার মধ্যেও এত আতঙ্ক অস্থিরতা मेयर আমাদের গভর্নর রিয়াকশন কেমন গভর্নর বলছে আই এম এ মুসলিম ইফ দেয়ার ইজ রেজিস্ট্রেশন রেজিস্টার মি ইফ দেয়ার ইজ এ ডিফোর্টেশন স্টার্ট ডিফোর্ট মি আই এম অলসো ইমিগ্রেন্ট গভর্নর সেম সরে কথা বলতেছেন গভর্নর ইভেন বলেছেন যদি কোনো এক্সিকিউটিভ অর্ডার বা ডিরেক্টিভ অর্ডার থাকে যেটা নট কনসিস্টেন্ট উইথ দি কনস্টিটিউশন অর ইফ ইট ইজ কন্ট্রাডিক্টরি টু দি ল আই উইল টেল মাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নট টু অবে বাংলা যেটাকে বলে আইন অমান্য আন্দোলন করবো সরকারের বিরুদ্ধে যদি এরকম কোনো কোনো ইমিগ্রেন্টদের বিরোধী মুসলিম বিরোধী মাইনরিটি বিরোধী গে লেসবিয়ান বিরোধী কোনো কোনো আইন আসে সেটা আমরা মানুষ সুতরাং আমাদের স্টেট থেকে স্টেটের টপ অফিসার হলো গভর্নর যে গভর্নর কীভাবে তো কথাগুলো বলছেন খুব সহযোগিতামূলক খুব সহযোগিতামূলক কথা বলছে সুতরাং উই শুড নট আমাদের কমিউনিটির 
तब आशंका हार कारण आई जो कथागुल्लो बोलाते मुसलमान शब्द व्यवहार कराते जरा कागजपत्र नहीं तरह भय पावर स्वाभाविक बट हमी तो आश्वस्त करते इलेक्टेड अफिसियल आश्वस्त करते गांग्लेश अमेरिकान कमिटी काउन्सिल उद्योगे रिसेंटलि एक डेमस्ट्रेशन करें लुइस सीबुल विदा से बक्त्य रखें देखें कत इन्सपायरेशनल कत फ्रेंडलि कत कत आश्वस्त मूलक बक्तव्य सूतरा वन सेकेंड We are very hopeful. We are very comfortable that nothing will happen. Everything will go back to normal. Still, live your life as a usual. धन्य असंख्य धन्यवाद स्वाभाविक जीवन जापन स्वाभाविक चिंता दुश्चिंता मुक्त थका अपराधे जुक्त ना हवा निजे मत कर सुंदर भाव देश के भलोवे सुंदर भाव क्यागुल एकम्र परामर्श को स्वाभाविकता निजे मध्य ना ने अस्वािक आचरण ना करा सूतरा से सब चे भलो बुद्धि कैकजुन नाम एक बोलते चाहिए साथ कलभिन जुक्त होनी खूब आलोचना पचंद कर मोहम्मद एम रहमान एक दीर्घ सम्भवत मतमत दिए ठीक जानी ना कतटुकु पढ़ते पर आसते अपन का हारून हालिम प्रश्न कर मजुमदार भाई टूरिस्ट भिसा एस देशे फिरते चाह पलिटिकल असाइलम नहीं नाई मैं ठीक तरह प्रश्न बुझते परिष्कार भावे तरह जो शिमुल मजुमदार पासपोर्टर जो सबधरण आवेदन बंद कर दिए कतटुकू सत्य आनी कि मन करें सृजनशीप कथा बोलते लाइक इट हाइयर स्कूटनी हे जेको लोक सृजनशीप जो एप्लाई कर इटा आगे रूल छो ये इन्भेस्टिगेशन है से को क्राइम कमिट कर ग्रीन कार्ड तो आसल से क्यों पे एवं से अपराधर सबसे जड़ित जो थे से मोरल एप्रिशिएट क्या से अपराध थका सत्वे से ग्रीन से सीटनशिप होते परे कि ना एगू खतिए देखा देखा है तो साम्प्रतिकाल देखा गया इटा करते गा अने अवैध भाव ग्रीन कार्ड देवा हो इवन कि हमें जी हमारे कैक जन के रिसेंटलि अफिस एप्लाई कर तरह फाइसी बाट से तथ्य से ठीक भाव दे नहीं गवर्नमेंट फाइंड आउट करते फारे नहीं तो एक् डेक्टिव अर्डर आसे जो यू हाव टू डु इट रईट जो को संशय था जब एक नेम कमिंगलिंग है जमन आसान आली एवरी बड़ी नेम इज आली मे भी देर इज वन गाय इन द लुक आउट आली सो आदार गाय नेम आली हो जो होके डिले बाट नाथिंग इज द स्टप साधारण मानुषा भोगान मध्य दिए जा आईनजीवी क्योंकि क्षेत्र में मुहूर्ते नहीं नजीमुद्दीन कथा सैफ खान प्रचुर प्रश्न आस प्रचुर प्रश्न आस प्रेक्षित नजर हक आपनी किस कि रूरल सवार कसले इलिगल इमिग्रेशन रिफर्म कराई कथागुल्लू क्योंकि सेम एखे को नतून को डोनल्ड ट्राम एम को नतून चेन्ज किस करें ना उनर जो हलो उनर धरण तो अन्य रकम और शुद्ध एखे ढाला भावे एक जति के बैन करा एट छाड़ा और इमिग्रेशन इलिगल इमिग्रेशन नहीं तेम को पदकेप उन्नी नतून को आईनर को चेन्ज किस मिनिस्ट्री देवा है ना का ब्लको करा तो यह बसले उत्कंठर किस नहीं खुशी बेपार हलो जरा कम्यूनिटी इनवल्व आरा बार्ट नेक्स्ट एखे दूटे फ्रंटे एखे फाइट करते हलो डोनल्ड ट्राम्पर जो एक्सट्रीम बैटिंग और फ्रंटिव 
কিওয়ার্ড এটা বললে প্রিফার এখানে রিফিউজি হিসেবে খ্রিস্টানকে মুসলিমের উপরে প্রিফার করা হয়েছে ইন দ্য এক্সিকিউটিভ অর্ডার দ্যাট ডাইরেক্টলি অলসো ভায়োলেশন অফ দ্য ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট এবং এই দুইটা এই দুইটা নিয়ে এরা যারা ফাইট করতেছেন ইমিগ্রেশন রাইট নিয়ে এরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লিগাল অ্যাকশন নেওয়ার জন্য যে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা শেষ মুহূর্তে আপনাদের আলোচনায় আপনাদের নিজস্ব মতামত দিলেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ধারণা আপনাদের মতামত দর্শকদের যথেষ্টই কাজে লাগবে আমাদের অসংখ্য মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং তারা কিন্তু প্রশ্ন করার চেষ্টা করছেন এবং প্রশ্ন করছেন আমার মনে হয় যে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আরও বেশি করে দিতে পারলে আমাদের ভালো লাগত কিন্তু সব সময় সেটি সম্ভব হয় না এই মুহূর্তেও সময়ের সংকটের কারণে আমরা আলোচনা করতে পারলাম না আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই মোহাম্মদ এন মজুমদার নজরুল হক আপনাদের দুজনকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আর আপনাদের জন্য যেটি পরামর্শ বা আমাদের অতিথিদের বক্তব্যের যে সারমর্ম সেটি হচ্ছে যে নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে স্বাভাবিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্ক থাকুন এবং কোনো অবস্থা আমি জানি বাংলাদেশি কমিউনিটি অত্যন্ত ভালো কমিউনিটি তারা কোনো বেশিরভাগ মানুষই খুবই ভালোভাবে জীবনযাপন করছে এবং নিজেদের কাজের মাধ্যমে অনেক সমৃদ্ধ করছে এবং সেই জায়গাটি যেন অব্যাহত থাকে সেটিই কিন্তু প্রত্যাশা আর এর বাইরে কোনো দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আর যদি কোনো দুর্ঘটনার মতো ঘটেই যায় কারো ক্ষেত্রে আইনি পরামর্শ নেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই অনুরোধ করেছেন যেটি সেটি তারা আপনারা হয়তো অনুসরণ করবেন সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন